वसंत को आदित्य राम ग्रुप प्रेजेंट्स द गलाटा क्राउन 2022 विद सतीबा मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोटोमैटिक लिक्विड कलिकास पार्टनर कलेजा टीवी पावर्ड बाय डैशलर एटर्ना अनुज स्टाइल्स बीएमडब्ल्यू को पावर्ड बाय फैंटास्टिक जयचंद्रन वंडर डायमंड्स एसोसिएट स्पॉन्सर लक्ष्मी सेरामिक्स ब्लैक थंडर थीम पार्क लियो कॉफी बीजीपी मेरेट किंगडम अडेयर आनंद बर्न एमपीएल लक्ष्मी पार्टनर बूम कास ट्रैवल पार्टनर जीटी हॉलिडेज ट्रैवल वर्ल्ड क्लास फूड पार्टनर अंजपुर चटीनाड रेस्टोरेंट ज्ञाना बीगा वेज रेस्टोरेंट कॉफी वापा बिरयानी बेवरेज पार्टनर कोको कोला स्वीट पार्टनर नंदनी स्वीट्स हॉस्पिटलिटी पार्टनर सोमसेट सर्विस रेसिडेंसी वॉर्डर पार्टनर स्टूडियो 24 படத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த படத்திற்காக பேசினதை விட ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும் இந்த படத்திற்கு ஆதரவாக நின்னுது அப்படிங்கறத தான் நான் இந்த படத்தினுடைய ஆக பெரிய வெற்றி நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ரஞ்சித் இங்க ஏற்கனவே இந்த படத்தை இந்த மாதிரியான பாதையை போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவங்க எல்லாம் போட்டு விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப இயல்பா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா நடந்து தான் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றோம் எப்பவுமே முழக்கங்கள் தான் வந்து இது அரசியல தீர்மானிக்குது ஜெய் பீம் அப்படிங்கிறது வார்த்தையில ஒரு உணர்வு நான் நினைக்கிறேன் அது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கூட நிக்க வேண்டிய ஒரு உணர்வு அது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நிறைய அவார்ட்ஸ் பார்ப்போம் பட் இந்த டைட்டிலே பவர்ஃபுல்லா இருக்குன்னா சீரியஸ்லி இந்த டைட்டில் சொல்லலாம் ரெவல்யூஷனரி பிலிம் மேக்கர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்றத பயங்கர பவர்ஃபுல்லான விருது யாருக்கு போகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அந்த அவார்டு யாருக்கு போக போகுது அப்படின்னு சொல்லணும்ல ஆமா அதுக்கு முன்னாடி பிரசன்ட் மேடைக்கு போகணும்ல பிரசன்ட் வந்துட்டு இருக்காங்க ஓகே சோ யார் யார் அந்த பிரசன்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் மாஸ்டர் வந்துட்டு இருக்காங்க ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மாஸ்டர் சோ நல்ல கைத்தட்டல் மாஸ்டர் மாஸ்டர் னு மட்டும் கூப்பிட முடியாத ஆக்டர் னு வேற கூப்பிட்டு மேலாங்க டான்ஸ் மாஸ்டர் தான் அது எப்பவுமே மாஸ்டர் தெரிஞ்ச விஷயம் we love you so much ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எப்பவுமே உங்களை பார்த்த வர எனர்ஜி இருக்கு மேடையில ஒரு நாளைக்கு மூணு ஈவென்ட் அட்டெண்ட் பண்றது உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் அதே மாதிரி நாலு சேனல்ல மீட் பண்றது உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அத பாக்கும்போது थैंक यू மாஸ்டர் சோ ஒரு கேட்டகரிக்கு வந்து நாமினிஸ் இருக்கும் இந்த கேட்டகரிக்கு அப்படி கிடையாது ரொம்ப ஸ்பெஷலான கேட்டகரி நாமினேஷனே இல்லாம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த விருது இவருக்கு தான் போணும் அப்படி சொல்லி இருக்காங்க ரெவல்யூஷனரி ஃபிலிம் மேக்கர் ஆஃப் தி இயர் அப்படிங்கற அந்த கேட்டகரி சோ அது யாருக்கு போ போதுன்னு சொல்றீனா will be very happy கண்டிப்பா டிஜே ஞானவேல் நெருக்கமான <laughs> <laughs> படத்துக்குள்ள வர்றப்போ இத பண்ணலாம்னு வரப்போ முதல் படமா இத பண்ற தைரியம் எனக்கு இல்ல சோ நிறைய கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருந்தது சோ இரண்டாவது படத்துல அத பண்ணிர முடியும் நம்பிக்கிறது அந்த 2D and uh, uh, Surya நல்ல கதைகளை யார் வழியா சொல்ல போறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி சோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க எந்த கேள்வியும் கேட்கல நம்பி இந்த கதை சொல்லப்படணும் இந்த கதையை நம்ம தாராளமா சேர்ந்து சொல்லலாம் வாங்க அப்படினாரு and Surya தயாரிப்பாளரா வந்தப்பவே இந்த படம் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு ஆனா நான் சந்துரு கரெக்டர் அவர் அத பண்ணுவார் எதிர்பார்க்கவே இல்ல அவரா அதை கேட்டு பண்ணதுன்றது உண்மையாவே இந்த படத்தினுடைய அடுத்த இடத்த வந்து தீர்மானிச்சு நான் நினைக்கிறேன் நான் இந்த மேடையில் இன்னொரு விஷயம் கலாட்டா பற்றி ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் படம் பண்ணி முடித்தோடனே நிறைய இன்டர்வியூஸ்லாம் வரும் இல்லையா நான் இன்டர்வியூவே கொடுக்கல என்னை ரொம்ப பிஸியாக வச்சுருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ரொம்ப பிஸியாக இருந்த ஒரு டைமில் இன்டர்வியூ கொடுக்கல எல்லா பத்திரிகையாளரையும் சந்திச்சு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு இது தான் நேர்காணல் தான் தந்தேன் ஸோ நான் அங்கே இருக்கிற பத்திரிகையாளர் எல்லாரையும் பார்த்து கேட்டேன் இதில் வந்து இங்கே ஒரு விஷயம் நடக்குது அங்கே ஒரு விஷயம் நடக்குது இதில் உங்கள் ஸ்டாண்ட் என்ன நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது இங்க இவங்க கிட்ட கருத்து கேட்கறது அவங்க கிட்ட கருத்து கேட்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஊடகத்துடைய வேலை நான் நினைக்கல ஒரு ஊடகம்ங்கிறதுக்கு தனக்கான ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கணும் ஒரு முதுகெலும்பு இருக்கணும் அப்போதான் உங்களால் நிற்க முடியும் முதல்ல அதை டிஃபைன் பண்ணிட்டு வாங்க அப்புறமா நம்ம பேசலாம் அப்படின்றத நான் ஒரு ஆதங்கமாகவே நான் இது பண்ணேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கலாட்டா வெகு சில ஊடகங்கள் அதில் ஸ்டாண்ட் எடுத்தது அதில் கலாட்டாவும் ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்தது நாங்கள் சரியான விஷயங்களை சரியான இதை நான் வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது ரொம்ப மனநிறைவாகவும் 
நம்பிக்கையாகவும் இருந்தது ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த விருதை விட அது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருந்தது நான் அதுக்காக நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறதுன்றது தான் ஒரு ஊடகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பங்கு கலாட்டா அதை மிக சிறப்பாக செய்தது அதற்காக நான் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் பேசுறதுலாம் கேட்கறதுக்கு அப்புறமா எங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் ஃபீல் ஆச்சு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு ரைட்டரா மாதிரி சாதா ஜேர்னலிஸ்ட்ல ஜேர்னலிஸ்ட் வித் ஒன் ஷார்ப் ஒப்பீனியன் ஒரு ரைட்டரா மாதிரி டிரெக்டரா மாறினா அந்த படைப்பு எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றதுக்கு ஜேபி ஒரு பெரிய உதாரணம் மாஸ்டர் ஸ்டைல சொல்லணும்னா ஆதிக்க சக்தியா இருக்கவங்க முகத்திலேயே கிழி கிழி கிழினு கிழிச்ச ஒரு படமாக தான் நாங்கள் அதை பார்க்குறோம் ஸோ இன்னும் நிறைய படைப்புகள் உங்ககிட்ட இருந்து வரணும் அதை நாங்கள் கொண்டாடணும் சார் படம் வெளிவந்ததிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் விருதுகளை வாங்கிட்டே இருக்கீங்க இது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷம் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுதே அங்கீகாரம் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே நாம் ஒரு ஒரு நல்ல படம் பண்ணுறோம் ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே குரல் சர்வர்களின் குரலாக இருக்குன்ட்டு ஒரு படம் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு வந்துட்டே இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழகத்தை வேற எந்த படத்துக்கும் இவ்வளோ நாள் சர்ச்சை இருந்தது இல்லை நீண்ட நாள் சர்ச்சை ஒரு பெரிய அறிக்கை எல்லாரும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது ஓஞ்சது அந்த அளவுக்கு ஒரு சர்ச்சை இந்த பக்கம் விருதுகள் சந்தோஷம் அங்கீகாரம் இந்த பக்கம் இவ்வளோ சர்ச்சை ரெண்டே ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய கெப்பாசிட்டி வேணும்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க இல்லை அதெல்லாம் டீம் எஃபர்ட் தான் ஒரு படம் பண்ணுறப்பவும் அது வந்து இப்போ நான் இந்த விருது வாங்குறேன் அப்படின்னா அது என்டையர் டீம் ரொம்ப நம்பிக்கையாக உழைக்கலன்னா இந்த இந்த விருது என் கைக்கு வராது ஸோ என்டையர் டீமோட எஃபர்ட்டில் தான் ஒரு 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 கூட்டு மீச்சில் தான் இந்த படம் வந்து எல்லாரும் விருது வாங்குற இடத்த நோக்கி நகர்ந்தது இந்த பிரச்சனைகளை ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் சமூகம் என்னோட கூட நின்னுச்சு நான் நினைக்கிறேன் நான் இந்த படத்துக்காக பேசினதை விட இல்லை இந்த படத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த படத்திற்காக பேசினதை விட ஒட்டு மொத்த தமிழ் சமூகமும் இந்த படத்திற்கு ஆதரவாக நின்னுது அப்படிங்கிறது தான் நான் இந்த படத்தினுடைய ஆக பெரிய வெற்றி நான் நினைக்கிறேன் ஒரு அரசு இதனுடைய மக்கள் ஒரு தமிழ் சமூகம் மொத்தமாக கூட நிற்கிறப்போ நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அண்டு இது ஏதோ தனியாக இப்போ முதல்ல இருந்து நம்ம பண்ணுறதில்ல இப்போ ரஞ்சித் இங்கே ஏற்கனவே இந்த படத்தை இந்த இந்த மாதிரியான பாதையை போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவங்கெல்லாம் போட்டு விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நடந்து தான் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்கிறோம் அதனால் இதுக்கு முன்னால் பண்ணவங்க சந்தித்த சவால்களை விட நான் சந்தித்ததெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஒட்டு மொத்தமான ஆதரவோடு சேர்ந்து நிற்கிறப்போ நீங்கள் இன்னுமே கூட எதிர்கொள்ளலாம் இன்னுமே கூட நல்ல விஷயங்களை உறக்க சொல்லலாம் தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் அச்சமோ பயமோ இல்லை அண்டு நம்பிக்கை ஒரு <laughs> அது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கூட நிற்க வேண்டிய ஒரு உணர்வு அது அந்த உணர்வை அந்த அந்த டைட்டில் கொடுத்த ரஞ்சித் சாருக்கு நான் அந்த இடத்துல நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இடத்துல நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இப்போ அதை கேட்டப்போ வந்து அதே உணர்வோடு தான் அவர் கொடுத்தார் அது வெறும் வார்த்தை இல்லை அது ஒரு வார்த்தையாக பிடிச்சி தொங்குறதால தான் அதனுடைய அர்த்தம் புரியலன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த படத்தில் எங்கேயுமே ஜெய்பீம்ன்ற வார்த்தையை நாங்கள் பயன்படுத்தவே இல்லை அந்த என்டையர் படத்தில் ஜெய்பீம் குறித்த ஒரு விளக்கம் இருக்குமே தவிர ஜெய்பீம் என்கிற வார்த்தை அந்த படத்தில் எங்குமே பயன்படுத்தப்படலை அந்த உணர்வு எல்லாருக்குமே இருக்குல்ல கண்டிப்பாக இப்போ அந்த உணர்வு எல்லாருக்கு இருக்கு இப்போ நீங்க சொன்னீங்கன்னா எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லுவோம் உணர்வோட சொல்ல முடியும் சொல்றேன் அது வரும் வார்த்தை உணர்வோட சொல்ற ஜெய் பீம் ஜெய் பீம் ஜெய் பீம் ஜெய் பீம் ஜெய் பீம் நான் இது எந்த இடத்துலயும் சொல்றது இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லலாம் அது ரொம்ப உணர்வு பூர்வமான ஒரு வார்த்தை வெறும் வார்த்தை இல்லை அந்த வார்த்தையா பாக்காதீங்க அந்த உணர்வு என்னன்றது வெறும் வார்த்தையா பாக்காது அதான் அதுல ஆழம் இல்லாம போறது பிரச்சனை அது எப்பவுமே முழக்கங்கள் தான் வந்து இது அரசியல தீர்மானிக்குது இப்ப உதாரணத்துக்கு தமிழ் வாழ்க அப்படின்னு நீங்க ஏன் சொல்றீங்கன்னா தமிழ் வாழ்கன்னு சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கு அதனாலதான் அப்படின்னா வேற ஒண்ணு வாழுதுங்க இதுதான் ஒரு முழக்கத்தினுடைய அடிப்படை ஜெய்பீம்ல ஒரு முழக்கம் வருதுன்னா ஆப்போசிட்டா இன்னொரு முழக்கம் இருக்குங்க அந்த முழக்கத்துக்கான ஒரு தேவையை தான் ஜெய்பீம் உருவாக்குது இல்லைனா அந்த முழக்கங்களுக்கு இங்க அவசியமே இல்லை ஒரு முழக்கம் என்பது ஒரு ஒருங்கிணைப்பு எதற்கு எதிராக நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஜெய்பீம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவாக அவர்களின் குரலாக ஒருங்கிணைகிற ஒரு முழக்கம் நான் நினைக்கிறேன் அழகான கலையும் அரசியலும் சேர்ந்த மேடையா இந்த மேடையும் மாத்திட்டீங்க ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணணும் இந்த உணர்வு எங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ரொம்ப சார் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி மாஸ்டர் தேங்க்யூ இவ்வளவு நேரம் நின்றுக்கும் ரொம்ப நன்றி
Beverage Partner, Coca-Cola, Sweet Partner, Nandri Sweets, Hospitality Partner, Somerset Service Residency, Wardrobe Partner, Studio 24.